Muito bem, a gente volta com o terceiro e último bloco desta quarta-feira. Lembrando que logo mais tem Botafogo e Vasco, né? Esse jogo vai ser lá no... No, no, Engenhão, no Newton Santos. No, no Newton Santos, né? Que fica lá no Engenho de Dentro, é. o pessoal chama de Engenhão e tal. Aquela Era, Era o Estádio Olímpico João Avelange, né? Aí mudou agora. Aí mudou né? depois daqueles Newton problemas Santos. todos, né? É. Exatamente. Com uma sede da CBF, tinha o nome de Zé Maria Marim. Mano. Lembra? <risos> Tiraram Quando, lá, é, né? Antes do cara ser julgado, nada, já tiraram. Está lá nos Estados Unidos, lá ainda. Está lá ainda o Maurinho. Está lá na Marinho, concentração. Lá. Lá. Exatamente. Pois é, o Deonero também continua, tem mais tempo de afastamento. É verdade. Pois é. Bom, Adilson, você conversou ontem com o pessoal, com o presidente do campus, o Márcio Reinaldo, o Marcinho, e está muito entusiasmado aí para a campanha deste ano, né? É, eu conversei com o presidente, ele... Está animado, ele vai a semana que vem com o arbitral, é a segunda-feira, se não me engano, e ele já tem treinador engatilhado, jogadores todos, mas ele disse que vai ainda apresentar no momento propício, depois que sair a tabela, tudo direitinho, o Márcio Reinaldo. A gente questionou ele alguma... questionou não, né? Solicitamos deles né, um apoio à imprensa, que lá as instalações são acanhadas para a imprensa, e o Marcinho, como sempre, falou, olha, se... Dentro do possível, nós vamos fazer o máximo que nós vamos acertar. Nós solicitamos algumas coisas, como delegado da, da, da sede, Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, é, pediu uma melhor acomodação, você esteve lá, viu que as dificuldades são grandes, o americano vai jogar lá. Exatamente. Então é importante que a gente tenha uma condição boa. E ele disse que vai acertar. Tem uma laje ali né, em cima da, da, da parte social do clube. Isso. Então a gente vai discutir essa questão e está empenhado. E eu tenho certeza que tudo vai resolver. Eu pedi também o Carlos Abreu para dar uma ajuda, para que acomode bem a imprensa. Porque nós temos aqui, né, Luiz Cândido, são uh, TVs, três emissoras de rádio que fazem jogos, as que vêm também para aqui. Já pensou o Novo Horizontino trazer o interior de São Paulo aqui e encontrar jogos aquelas americanos, jogos americanos, encontrar aquele, aquelas condições que nós fizemos é. no ano Não, passado. outra coisa, mesmo pelo campeonato estadual da Série B1, vem, tem, tem o América é, que exato, vem. E outra é. coisa, é, é, com relação à acomodação para os torcedores. Também. Colocar ali é, arquibancadas metálicas, né? A ideia, a ideia é aumentar arquibancadas metálicas. Poderia ser do lado da, da, da piscina, que está desativada, ali à, à esquerda das cabines ali. E logo na frente tem uma área boa que pode botar aqui bancadas é, é, metálicas, né? Porque ali, isso faz aí, no verão faz direto aí, coisas rápidas que pode colocar lá. E o poder público pode ajudar também nessa questão aí, né? Não vai ficar tão oneroso. E não bota aí para os shows aí, direto aí. Exatamente. Eu acho aí, a gente faz aqui até um apelo também, o Cid lembrou bem, o poder público, mas, ah, porque está gastando dinheiro com futebol, não é isso não, gente. Não é isso não. É o, 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 o futebol é, é, em si é um espetáculo como outro esse qualquer. Contrato de, esse contrato, gente, já está feito. Esse, essa contratação é. de, de, de estrutura, de arquibancada, né? de arquibancada é. essa coisa está contratado para o ano com todo. Certeza. Deus, é. ano todo, não, há, não vai ficar, não vai custear nada mais. Ajudar ali a coisa pequena, dá tranquilamente para fazer aí e beneficiar o nosso futebol aí, né? Muito, Acho, muito bem, vamos e tem até, o, o, inclusive, tem parcerias já fechadas e sim, tudo. Sim. Falou com você, segundo você me disse em off aqui, que o técnico é conhecido, que nós vamos gostar. Ele falou que nós vamos gostar do técnico, né, Marcinho? O Marcinho falou que a gente vai <risos> gostar do técnico, é daqui, a não ser que o técnico não possa vir. Eu falei, Ih, rapaz, nós temos tantos técnicos aqui... Soriano, não sei o que, Romauro, não sei o que, mas Mauro foi para o americano. O Soriano parece estar treinando. Soriano está no time do, estado, do, do, do Espírito, Espírito Santo, Santo. Que está disputando, inclusive, mata-mata. É, mata-mata. O Guilherme, que foi o treinador, não vai ser. Então vamos ver. O Souza já não pode ser, porque falaram também no Souza, mas tá em, o Souza está. Já tá foi para Palmas. Para Palmas, está lá no, em Palmas. É. Então vamos descobrir. Índio, Índio está com o joelho meio bichado, nosso querido Índio. A gente quer bater palmas. É, é verdade. Para, para, o, para, o, para, o, para o novo treinador. Novo do treinador. Roxinho, que vai Ele ser disse anunciado. que a gente vai gostar. Eu Ele falou que vai assim. anunciar quando isso? É a semana que vem, a depois semana que do vem, arbitral. Porque, inclusive, o campeonato parece que começa paralelamente... Ou, uma semana após a... Uma o, semana é, após a Série é, B1. Da Série B1. Perfeitamente. Bom, só para encerrar, um palpitezinho, Botafogo e o Vasco logo mais. É, eu acho que o Vasco ganha, o Vasco tem mais time. Eu, sinceramente, a não ser, Luiz Carlos, que o treinador do Botafogo faça uma mexida. Ele precisa mexer na zaga. Ele trouxe o Iago do Corinthians, tem que botar no time. Ele precisa mexer no meio campo do Botafogo. O Valencia tem jogado mal, o Pimpão tem jogado mal, o Ezequiel tem jogado mal. Ele tem que botar o Luiz Fernando e dar uma mexida no time do Botafogo. Você é vascaíno, teve uma época Flamengo e Vasco, o Flamengo estava voando, voando e o Antônio Lopes 
botou Gerson, trocou seis jogadores de um jogo para o outro no Vasco, o Vasco ganhou do Flamengo e foi campeão. Você lembra disso, Fiscando? Lembro. É um... Exatamente. Tem que dar uma chacoalhada. Se ele não der uma chacoalhada, o Botafogo vai perder de novo o Vasco. Perfeito. Nós vamos encerrando por aqui o seu esporte total desta quarta-feira, prometendo voltar amanhã com novas notícias, com bate-papo aqui pela terceira Via TV. Um abraço e até lá. Tchau.